வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் அதில் வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேசிக் கான்செப்ட் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் குவான்டிட்டி ஆர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டின்னு இருக்குது இந்த பேஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற யூனிட்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யூனிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துருவோம் யூனிட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட் இருக்க ஒரு குவான்டிட்டி இதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிக்கல் டைப் இருக்கிற அதர் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு துணி கடைக்கு போகிறீங்க துணி வாங்குறீங்கன்னா அந்த துணியை அளக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை மெஷர் பண்ணி வாங்குவீங்க எதில் மெஷர் பண்ணுவீங்க இத்தனை மீட்டர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க அந்த இத்தனை மீட்டர்னு சொல்கிறீங்களா அந்த மீட்டர் தான் வந்து யூனிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீட்டரை யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த மீட்டர் யூனிட்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மீட்டரோட வேல்யூ வந்து என்றைக்குமே மாறாது இது வந்து ஃபிக்ஸடு அந்த மீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே கீழே பாருங்கள் ஒன் மீட்டர் அப்படின்றத எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை லைட் இன் வேக்யூம் இன் ஒன் பை டூ டபுள் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் இந்த ஒன் பை டூ டபுள் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ்ன்றதை மறந்துடுங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே ஒரு லைட்டால் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அவங்க சொன்ன டைம்குள்ளே எவ்வளவு தூரம் ட்ராவல் பண்ண முடியுதோ அதை தான் ஒன் மீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அவங்க சொன்ன அந்த ஒன் பை டூ டபுள் நைன் செவன் நைன்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸில் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியுதுன்னா அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் வந்து நம்ம ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் இது வந்து எப்போவுமே மாறாது இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு ஓகேங்களா இந்த கான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க இந்த டிஸ்டன்ஸை ஒன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ இந்த ஒன் மீட்டரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அன்னோன் குவான்டிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னா அந்த ஒன் மீட்டரை நம்ம இங்கே வைப்போம் ஓகே இது வரைக்கும் ஒன் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் வைப்போம் இது வரைக்கும் டூ மீட்டர் இது டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ டோட்டலாக இது நான் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக சொல்கிறேன் இதை வந்து டோட்டலாக டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூரத்தை ஒன் மீட்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது எத்தனை வாட்டி இங்கே ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு வச்சு வச்சு பார்க்குறோம் ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது ஒன் மீட்டர் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது டூ மீட்டர் மூணாவது வாட்டி ஃபுல்லாக ரிப்பீட் ஆகல கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ அதை என்னன்னு கணக்கு பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டு டோட்டலாக டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து யூனிட்டோட வேலை அந்த பேசிக்காக வந்து ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸடாக நம்ம இதை கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிட்டியோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதுதான் அளவுன்ட்டு இதே வந்து நீங்கள் ஒரு போ கடைக்கு போகிறீங்க தக்காளி வாங்குறீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோ கல் இப்படி இடையில் வச்சுருப்பாங்க நான் சும்மா ஒரு பேசிக்காக ஒரு இடம் போட்டு காட்டுறேன் இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் வந்துடுச்சு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி வைப்பாங்க இது வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டும் இப்போது இந்த கல்லை வச்சுட்டு தக்காளி வச்சுட்டு வரும்போது எப்போ இது ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ வந்து இந்த தக்காளி ஒரு கிலோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிலோ வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது தான் வந்து ஒரு கிலோ கல் இவ்வளோ வெயிட் தான் இருக்கணும் ஒரு கிலோக்குன்னு அதனால தான் அன்னோன் குவான்டிட்டி ஆனால் சிமிலர் டைப்பில் இருக்கணும் அப்போது இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நம்மளால் வாங்க முடியுது ஸோ இப்போ யூனிட்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒன் மீட்டர் கிலோகிராமு அதுக்கப்புறம் டைம் செகண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட மேக்னிட்டியோட நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ இன்டு அந்த யூனிட் யூனிட்டுன்றது நான் சொன்ன மாதிரி மீட்டர் செகண்ட் எது ஒன்றா இருக்கலாம் நியூமரிக்கல் வேல்யூ எத்தனை மடங்கு அது அதில் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ நான் அந்த துணி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இத்தனை மீட்டர் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர்னு எழுதுகிறோமா அப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வித் நியூமரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் யூனிட்டு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ யூனிட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ அகைன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்க்கு வாங்க ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 
அஞ்சாவது த பார்த்தீங்கன்னா தர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் கேபிட்டல் கே வந்து அதோட சிம்பிள் ஆறாவது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இதோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மோல் எம்ஓஎல்னு இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சிம்பிளில் ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி இதோட சிம்பிள் இது வந்து யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்ட்லா இதை வந்து சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஏழு தான் வந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பேஸ் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற இந்த யூனிட்ஸை தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஆர் பேஸ் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு யூனிட் பற்றியும் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் பற்றியும் தெரிஞ்சால் போதும் இது எதுக்காக ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் படிக்கிறோன்னா அடுத்தது டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் படிப்போம் அந்த டிரைவ்டு டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி எடுத்தது தான் அதனால தான் அதுக்கு டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்னே பேர் அடுத்தது பாருங்கள் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இது வந்து எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ஏழுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது வந்து அன்லிமிட்டட் கவுண்ட்டு ஏன்னா எத்தனை காம்பினேஷனில் போட்டு நம்ம எவ்வளோ வேணால் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த பேஸ் யூனிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி பேஸ் யூனிட்லேருந்து நம்ம இந்த டெரோட் யூனிட்ஸை கொண்டு வருவோம் ரெண்டு விஷயம் இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எப்படின்னா பேஸ் யூனிட்ஸோட டைமென்ஷன்ஸோட காம்பினேஷன் தான் டிரேடு யூனிட்ஸோட டைமென்ஷன்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸோட காம்பினேஷன் தான் வந்து டிரேடு யூனிட்ஸோட கா இதுவாக இருக்கும் யூனிட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏரியா இருக்குது ஏரியான்றது ஒரு டிரேடு யூனிட்டு ஓகேங்களா ஏரியான்றது ஒரு டிரேடு யூனிட்டு இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் மீட்டர் இது எதிலருந்து ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏரியா ஃபார்முலா உங்களுக்கே தெரியும் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா சிம்பிளாக சொல்கிறோமே லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத்துன்னு போடுவோம் சரிங்களா லென்த்தோட யூனிட் லென்த்துமே வந்து டிஸ்டன்ஸை குறிக்கிறது தான் ப்ரெத்துமே டிஸ்டன்ஸை குறிக்கிறது தான் அப்போ லென்த்துக்கு யூனிட் மீட்டர் இன்ட்டு ப்ரெத்துக்கு யூனிட் மீட்டர் அப்போது இது வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளில் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம எழுதுவோம் இதுதான் வந்து யூனிட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏரியா இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மீட்டர் சிம்பிளில் நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர்னு பார்ப்போம் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லென்த்து அப்படின்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக பார்த்தோம் இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் இது தான் வந்து பேசிக் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இதிலருந்து ஏரியான்றது டிரைவ் பண்ணுறதுனால இது ஒரு டிரைவ்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இது வந்து டிரைவ்டு யூனிட்டாக மாறுது அதேமாதிரி வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் இன்ட்டு ஹைட்டுன்னு போடுவோம் இல்லை டெப்த்துன்னு போடுவோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மீட்டர் இதுவும் மீட்டர் இதுவும் மீட்டர்ன்றதுனால க்யூபிக் மீட்டர் இதோட எஸ்ஐ யூனிட்டாக மாறுது எம் க்யூப் அப்படின்னு போட்டோம்னா இது சிம்பிள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டின்னு வாங்க வெலாசிட்டி வெக்டர் குவான்டிட்டி அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இப்போ இதோட டிரைவ்டு யூனிட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கனா டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன யூனிட் போடுவீங்க மீட்டர் போடுவீங்க டைம் டேக்கனுக்கு செகண்ட் போடுவீங்க அப்போது மீட்டர் பர் செகண்டு தான் வந்து இதோட டிரைவ்டு யூனிட்டு இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எம் பை எஸ்ன்னு போடுவாங்க சில இடத்துல வந்து எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் போடுவாங்க இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இது தான் வந்து சிம்பிள் இது வந்து டிரைவ்டு யூனிட்டு இது வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி இதே மாதிரி ஆக்சலரேஷனும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆக்சலரேஷன்றது வெலாசிட்டி பர் டைம் அப்போது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும் வெலாசிட்டி பர் டைம் நீ சும்மா இங்கே போகிறோம் பாருங்கள் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் வருங்களா வெலாசிட்டின்றது நம்ம என்ன பார்த்தோம் மீட்டர் அதாவது சாரி டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிவைடட் பை இன்னொரு டைம் இங்கே இருக்கிறது போட்டுக்கணும் அப்போ இது ஆல்வர் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் மேக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் டிவைட் பை ஒன் போட்டு இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா கிராஸில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் வந்துடும் அப்போது d பை டி இன்ட்டு ஒன் பை டின்னு வரும் அப்போது டி டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் அப்போது டிஸ்டன்ஸுக்கு மீட்டரு கீழே டைம் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் வந்து இந்த ஆக்சலரேஷனோட சிம்ப
டைம் இது ரெண்டு பேசிக் யூனிட்லேருந்து இல்லை ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரோம் இதனால தான் இதை வந்து டிரைவ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பேசிக் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு நம்பர் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா ஏழு நம்பர் பேசிக் குவான்டிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம எதிலருந்தும் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வர மாட்டோம் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஆல்ரெடி இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் வேவ் நம்பர் மாஸ் டென்சிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் கரண்ட் டென்சிட்டி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் லுமினன்ஸ் மாஸ் ஃப்ராக்ஷன் இது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லுமினன்ஸ் பாருங்களேன் கேண்ட்லா பர் ஸ்கொயர் மீட்டர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்ட்லான்றது ஒரு பேசிக் யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது சிடி பை மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றது டிரைவ்டு குவான்டிட்டியாக மாறிடுது ஸோ இப்போது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ்னா என்ன அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னா என்ன அடுத்தது டிரைவ்டு யூனிட்ஸ்னா என்னன்றது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நம்புகிறேன் நன்றி